Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esteja tudo na paz de Deus, tá? Bom, o vídeo de hoje não é um vídeo de passo a passo. O vídeo de hoje não é um vídeo de recebidos para divulgação. Como que eu vou dizer o que, que é o vídeo de hoje, gente, se eu não tenho nem palavras? Gente, eu, eu preciso fazer esse vídeo para dividir com vocês, tá? Essa coisa maravilhosa que Deus deu na, fez na minha vida, me deu, não sei se eu posso dizer que é uma benção, um presente, uma resposta. Não é um vídeo fácil, eu já chorei muito, 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 muito. E olha que pra Lili chorar tem que ser pauleira, tá? E ó que o osso aqui é duro de ruim, hein? mas vamos lá. Esse vídeo aqui, ele tem muitos detalhes que eu acho que eu não vou conseguir passar pra vocês, eu não vou conseguir falar, tá? Porque eu acho que também nem é muito o momento agora. Pra quem me acompanha, sabe que de uns anos pra cá eu passei por alguns processos, mesmo que eu não goste muito de expor, mas algumas coisas ficaram expostas. Vou resumir assim por cima. Enfrentei o Covid, fiquei com sequelas, veio o diagnóstico do Luan. Em seguida, vieram minhas biópsias, né? A, a, a gente investigando os nódulos para saber se seria tumor. E agora, no início desse ano, veio a minha separação. E junto à minha separação, veio o que muitas mulheres enfrentam. Muitas que é sete dias na semana com a criança, 24 horas por dia, 30 dias no mês, você tem que fazer tudo sozinho, porque é você e você. E com isso você precisa priorizar. Nesses meses eu priorizei os meus filhos, psicológico, tempo, para que eles não sentissem, sabe aquela coisa que... Eu acredito que eu não seja a primeira, não vai ser a última que passa por isso. Eu acho que só quem passa por isso tem a noção. É... Eu acho que existem inúmeras mulheres que são mães solo que têm essa responsabilidade, né? E que vai ter dimensão do que eu tô falando. Então, por que a Lili tá falando isso? Porque como você prioriza uma coisa, você... Quando você trabalha dentro de casa, você desprioriza a outra. E eu fiquei com muito pouco tempo para trabalhar. E além do tempo, gente, o meu mental, o meu psicológico, o meu emocional, eu não estava conseguindo trabalhar. Eu não estava conseguindo me organizar, eu sandava, eu não conseguia fluir. Eu não conseguia me conectar, eu não conseguia me inspirar. Sabe, eu tava igual uma máquina tendo que sentar para trabalhar, mas eu não estava conectada. E há um tempo atrás, mais ou menos um mês atrás, eu sentei nessa mesa e eu fiz uma oração a Deus. Ali começou o meu processo com Deus, mesmo eu sabendo que eu não sou merecedora, mesmo eu sabendo que. que eu não podia, assim, por que, que eu estaria jogando essa responsabilidade, assim, para Deus na minha vida, né? É, e para mim, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu aguento tudo ali, sozinho, sabe? Eu acho que o processo é meu, a, a, a luta é minha, então vamos embora, se Deus me deu, eu tenho que suportar. E é assim que eu fiz, comecei a orar a Deus... E eu comecei a perguntar a Deus, comecei a conversar com Deus se isso aqui, esse trabalho, ainda era para mim. Se não era hora de encerrar esse ciclo, porque eu não estava conseguindo. Chega um ponto que você não consegue desempenhar, você não consegue mais se inspirar, você não está mais dando conta, você já começa a perguntar assim, não é hora de parar? Ou não, é hora de resistir. Foi aquele momento que eu comecei a querer saber de Deus. 
se era para continuar, se ele ia me capacitar. Porque eu queria, mas eu não estava conseguindo. E eu comecei orando nesse propósito, conversando com Deus nesse propósito. Uns dias depois eu comecei acordando e Deus começou trazendo em sonhos, trazendo em minha mente o meu começo. Por que, que eu comecei? Por que, que eu quis? Começou a fazer eu lembrando de muitas histórias, de muitos encontros, de muitos momentos. Deus foi apagando da minha mente todas aquelas decepções que eu tive, aqueles aprendizados, aquelas coisas que eu estava trazendo, sabe? E começou colocando as coisas na minha caminhada. Tipo como se Deus estivesse passando um filme, me mostrando. E aquilo me enchi e falei, não, Deus, eu vou colocar esse sonho que eu tinha adormecido, que eu tinha esquecido, por que que eu abri mão disso? Porque simplesmente eu deixei todos os processos, as lutas que eu vim passando, irem adormecendo os meus sonhos. A gente tem essa tendência de quando a gente começa a passar por processo, a gente começa a a ficar anestesiada, né? Anestesiada. Eu acho que essa é a palavra que eu, que eu acho que seja correta. Você começa a perder um pouco o sentido das coisas. E com isso, você vai perdendo a emoção, a essência e os sonhos. E eu acho que comigo aconteceu isso. Então, quando Deus fez eu ir voltando até chegar à essência, eu bati de frente com uma realidade. Que... Como que eu ia trabalhando, sem trabalhar, uns, sem trabalhar assim direito, sem atacado, com as vendas mais maneiradas, bem devagar, há uns três, quatro meses, como que eu ia fazer para repor o meu material, porque a maioria eu compro, tá? Como que eu ia fazer para poder colocar em prática esse sonho? que Deus tinha acendido de novo no meu coração, que Ele tinha colocado no meu coração lá atrás, e agora reacendeu. Eu cheguei na minha mesa e eu orei. Senhor, se o Senhor me abençoar, de alguma forma, o Senhor me ajudar, o Senhor me capacitar, eu concretizo esse sonho, para a Tua honra e para a Tua glória. E aquele momento, minhas mãos se levantou e eu comecei a profetizar. Gente, eu só profetizei as fitas na minha mesa. Eu falei, o meu azul acabou, o meu rosa acabou, como é que eu vou fazer para comprar? Porque eu estou aguardando receber um dinheiro, mas até lá eu vou ficar sem trabalhar. Então, eu tenho a prioridade é as crianças, né? E naquele momento eu profetizei, eu falei, Senhor, de alguma forma eu via que Deus ia me abençoar. Não sei se Deus ia enviar uma cliente, o que, que Deus ia fazer, mas a única coisa que eu pedi era que Deus me abençoasse. Passou 15 dias, tá? Eu recebi uma mensagem no meu telefone de uma mulher, tá? Um anjo. Eu digo anjo porque as pessoas que escutam Deus, né? Que fazem aquilo que Deus pede, são anjos. E ela falou pra mim que Deus tinha tocado no coração dela, que ela queria me enviar um presente. E, e ela me mandou uma foto. E eu falei, mas assim, você, você quer me enviar? Você quer me vender mais barato? Não, eu quero te dar. E na mesma hora eu fui muito sincera com ela. Eu falei, olha, isso é uma resposta de oração. Porque eu tinha pedido a Deus um direcionamento. E você, Deus, toca no teu coração exatamente sobre esse direcionamento. Gente, eu quero dividir com vocês o presente que eu recebi. A resposta dessa oração. O que eu quero dizer com isso, tá? É, 
a gente tem que orar. Mas além de orar, a gente tem que acreditar. E não é acreditar pouco, não. É acreditar com fé. Por alguns momentos, eu deixei de ter fé na minha vida. Acredito que eu tenha diminuído, não tenha deixado 100%, não. Mas eu diminuí, eu deixei, eu me anestesiei. Mas a gente tem que estar sempre acendendo a chama. E o que, que acende a chama? A oração. Eu quero mostrar para vocês essa bênção que chegou para vocês entenderem. Quando Deus te escuta, você não precisa sair por aí falando com um, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Você não precisa falar seu problema com ninguém. Eu não falei com ninguém que eu precisava, eu só falei com Deus. Era eu e Deus. E Deus foi lá e tocou no coração de que ele sabia que podia fazer. Olha, não dá para mim filmar as duas caixas, porque aqui na mesa eu tentei vários ângulos. E é impossível. <risos> é benção mesmo, inexplicável, tá? É assim, ele, Deus ele abençoa pessoas para abençoar a gente, sabe? E, e assim, de um tempo para cá, Deus tem colocado no meu coração... Eu consagro o Senhor todos os meus projetos. Eu consagro o Senhor todos os meus projetos. Você não precisa estar no momento difícil, você não precisa estar no seu momento maravilhoso para você fazer, para você orar, para você consagrar. Qualquer passo é um passo. De você acreditar já é um passo. E agora eu vou acelerar um pouquinho, porque eu vou tirar das caixas pela primeira vez para cima dessa mesa. Tudo que Deus me enviou. Gente, isso aqui não é uma divulgação. Isso aqui foi um presente. Que Deus tocou no coração de uma pessoa para que ela me desse. Porque Deus tinha tocado no meu coração para que eu colocasse um, um projeto à frente. E Deus sabia das minhas condições. E Deus simplesmente fez tudo de acordo conforme. Para me responder assim, filha, você não precisa de mais nada a não ser eu na sua vida. E a mesma palavra que Deus colocou no meu coração que eu quero dividir com você hoje. Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. A gente precisa de Deus na nossa vida. Independente, eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé. Se independente do que você estiver passando, você colocar Deus na frente, você acreditar, você pode ter certeza que você vai ter uma resposta. Agora eu quero mostrar para vocês e no final do vídeo eu volto para falar. Vamos lá acelerar? Prontinho, gente. Tudo isso aqui 
um presente de Deus. Deus tocou no coração de uma pessoa para me dar tudo isso aqui de presente. Deus abençoou uma pessoa que eu não sei nem explicar para vocês. Nem explicar. Eu ainda tô anestesiada, eu ainda tô... Anestesiada não. <risos> eu não tô mais anestesiada, eu tô emocionada. É... Com... Com a tamanha, sabe? E hoje quando eu recebi essa caixa, sabe? Deus falava no meu coração. Tudo que a gente faz, um dia volta. Então permaneça fazendo. A resposta das minhas orações vieram. Meu trabalho está voltando. Estou recomeçando. Espero ter vocês aqui comigo para essa nova jornada. Para vocês verem o sonho que Deus reacendeu no meu coração. Se concretizar e que vocês façam parte de tudo isso, tá? Então, ó. Eu quero agradecer a Márcia. Falar que, que Deus possa multiplicar. Que hoje eu orei a Deus, pedi para que Deus abençoasse, que Deus multiplicasse, que Deus... Eu acho que Deus já faz, só por, pela atitude dela a gente vê da grandeza né? que Deus tem na vida da pessoa. E que Deus pudesse multiplicar isso na vida dela em muitas, muitas, muitas formas. Porque isso aqui foi bênção na minha vida. E eu não me envergonho de falar, não, isso aqui foi bênção para o meu recomeço, tá? E eu espero que Deus faça isso na vida de inúmeras mulheres que precisam, assim como eu precisei dessa vez. Então, meninas, acreditem, orem, não fique anestesiada, não se entregue à batalha. Tá levando porrada, levanta, aguenta, vambora, mas... Lembre de um detalhe, eu tinha uma coisa que eu falava, resistir, resistir, resistir. Resista, mas aprenda a parar, descansar, se encher, se aquecer. Não vai no automático igual eu fui, não. Porque ninguém é forte o tempo todo. Ninguém é tão 100% o tempo todo. E ó, não pense que para Lili as coisas é maravilhoso, que é mil maravilhas... Que é, não, não as coisas aqui também são muito difíceis, assim como é aí. Todos nós somos iguais, todos nós passamos pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades. E vou te deixar para vocês uma mensagem que eu aprendi com tudo que eu venho passando: problemas tem quem não pode levantar de uma cama para trabalhar. Quem pode tem desafios. A partir de hoje, eu tenho desafios na minha vida. É a palavra que Deus tem colocado no meu coração e é que eu quero levar daqui para frente. Vencer meus desafios sem perder a minha essência e sem perder a direção de onde eu quero ir. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima dica. Te espero por aqui para esse meu recomeço que eu sei que vai ser de muitas vitórias, vai ser de muitas bênçãos, porque agora, agora eu vou ligar o motor, gente. Bora, eu tava trabalhando muito de carinho. Agora não, agora vambora. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.